Ja, grüß euch, willkommen in meiner Küche. Ich wäre lieber bei euch gewesen, aber es ging gesundheitlich nicht. Ich schätze mal, es sind einige da, die mich nicht kennen. Ich bin der Fred Steinbock, ein nicht nur altes VfGH-Mitglied, ich war auch von Anfang an dabei und habe so das eine oder andere zur Gestaltung des VfGH und um des ORD beigetragen. Unter anderem die Leute, die freies Heidentum, über die ich heute referieren möchte. Wichtig ist mir, die ist nicht von mir. Sie hat sich in den ersten neun Jahren unserer gemeinsamen Tätigkeit entwickelt aus der Praxis. Und ich habe diese Praxis eigentlich nur reflektiert und formuliert in Sechs Punkten, die lese ich mal ab, dass der Wortschatz genau stimmt. Drei Freiheiten, freie Religionsvermittlung ohne Dogmen und Lehrsätze, freie Gestaltung der persönlichen Religiosität, freie Meinungsbildung zu ethischen und politischen Fragen. Zwei Gleichheiten, gleiche Rechte aller Mitglieder ohne Ränge und Grade, Gleicher Zugang zu den Göttern ohne Mittler und spirituelle Führer. Und daraus folgt eine Gemeinsamkeit, gemeinsame Ritualgestaltung der Welt, die Kultleiter. In äh, dieser Broschüre, nehmen wir mal an, dass Sie die beim Heimo kaufen könnt, habe ich das äh, auf die altgermanische Tradition zurückgeführt und daraus begründet. Das ist nach wie vor gültig. Und es ist auch wichtig, wenn wir wirklich ein echtes Heidentum machen wollen. Aber ich möchte auch mal auf den zweiten Teil ergänzend, auf den zweiten Teil unseres Mottos eingehen. Traditionelles germanisches Heidentum in heutiger Zeit. Denn äh, in dieser Leite, die freien, freies Heidentum, das sind natürlich auch die Freiheitsideen der heutigen Zeit. Die Freiheiten, Religionsfreiheit, ohne die unser Heidentum gar nicht mal existieren könnte, die Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung, das äh, sind Werte, mit denen wir aufgewachsen sind und die uns wichtig sind und die wir auch in unserem Heidentum verwirklichen wollten. Und äh, es ist ja auch kein vorchristliches Heidentum mehr. Das ist historisch unmöglich. Das Vorchristliche Heidentum wurde vernichtet. Wir können uns darauf beziehen, aber wir müssen neu anfangen. Also wir betreiben hier ein nachchristliches Heidentum. Und äh, ich sage das mit Nachdruck, ein nachchristliches, aus zwei Gründen. Zum einen können wir es ja nur verwirklichen, wenn wir uns auch mit der christlichen Geschichte auseinandersetzen. Die können wir nicht einfach wegwischen. Die hat Spuren hinterlassen in unserer Kultur und Gesellschaft. Geistige Altlasten, Vorstellungsweisen, Denkweisen, Handlungsweisen, die äh, dem Heidentum widersprechen und die man erst wieder überwinden muss, um wieder durchzustoßen. Und das andere ist, äh, diese Gesellschaft und Kultur, in der wir leben, ist ja ebenfalls bereits eine nachchristliche. Die christliche Leitkultur, von der die C-Politiker reden, die gibt es ja nicht mehr. Das glauben die selbst nicht mehr. Die gab es im Mittelalter. Seit Beginn der Neuzeit, seit Renaissance und Humanismus, hat sich zumindest die europäische Kultur und Gesellschaft Schritt um Schritt mit vielen Rückschlägen und Fehlentwicklungen von diesen christlichen Vorgaben immer mehr emanzipiert. Die Wissenschaft vom christlichen Weltbild, die Politik und Ethik vom christlichen Menschenbild. Menschenrechte werden zum Beispiel vom Vatikan bis heute nicht anerkannt. Und äh, ja, diese Emanzipationsgeschichte, die ist nur eine schuldig geblieben. <lacht> Auch eine religiöse Antwort. Äh, sag mal, das sind unter anderem wir. Es gibt viele neue religiöse Bewegungen. Wir sind eine davon. 
die äh, eigentlich auch alle aus diesem Emanzipationsstrahlen kommen, die sich von den christlichen Vorgaben lösen, was Neues wollen, äh, das mit der Natur und dem Menschen äh, näher zusammenhängt. Und äh, im alten Heidentum, sage ich mal, war das selbstverständlich. Heute muss man es eben erst wieder gewinnen gegen die christliche Tradition und ihre Ratschlasten. Und dadurch ist es eben eine neue Art Heidentum, das nachchristliche eben, oder wie ich sage, eine tertiäre Religion, ein dritter Schritt in der Religionsgeschichte. Dabei beziehe ich mich auf die Typologie von Jan Asmann. Das ist ein Professor aus Heidelberg für Ägyptologie. Und der hat eben in seinem Fachgebiet im Nahen Osten untersucht, wie die sekundären Religionen, die Gründer- und Buchreligionen entstanden sind. Und er teilt eben generell alle Religionen ein in die primären, das sind die ursprünglichen, organisch gewachsenen heidnischen Religionen und die sekundären, die sich nicht aus ihnen entwickelt, also in, in ihrem Bereich entwickelt, aber in einem Revolutionsakt, wie der Asmann sagt, von ihnen gelöst haben. Damals ist die Unterscheidung, die nennt er die mosaische Unterscheidung, zwischen wahr und falsch in der Religion entstanden. Die gab es nicht. Die Götter der anderen waren genauso wahr wie die eigenen Götter. Und man hatte auch innerhalb der Religion verschiedene Meinungen, die anerkannt waren. Und diese Unterscheidung von wahr und falsch setzt natürlich voraus, dass es auch entsprechende Unterschiede gibt. Und das kann man in vielen Bereichen beobachten, dass äh, dieses äh, Wahre, das sich da durchsetzen will, eigentlich als genau das Gegenteil des Früheren gebildet hat. Das hat schon äh, Moses Maimonides, ein spanisch-jüdischer Gelehrter des Mittelalters, festgestellt, dass das jüdische Gesetz alles verbietet, was den Heiden heilig ist und alles gebietet, was den Heiden verboten ist. Und äh, Asman führt das genau aus. Die primären Religionen sind eben alle zum Beispiel polytheistisch, er sagt kosmotheistisch, naturreligiös, äh, weltverbunden, Welt, die eine Weltbeheimatung, sagt ein sehr schönes Wort, und viele andere Dinge. Und die sekundären Religionen sind zwar monotheistisch, sie sind weltverneinend, weltabgewandt, jenseitig, immer genau das Gegenteil. Und deshalb nennt er sie auch Gegenreligionen. Sie haben sich gegen die heidnischen Religionen etabliert und sie sind ein Gegenmodell zu allem, was in den heidnischen Religionen gültig ist. Es gilt natürlich auch umgekehrt. Was Heidentum und die, sagen wir, die Grundprinzipien des Heidentums sind auch ein Gegenmodell zum Christentum und anderen sekundären Religionen. Bis hin zu verschiedenen esoterischen Lehren, die sich auf diesen sekundärreligiösen Traditionen aufgebaut haben. Und das muss uns ja bewusst, wir können nicht einfach als zu tun, als hätte es das nie gegeben, diese Einflüsse auf unsere Kultur und Gesellschaft. Wir müssen die ganz bewusst aufarbeiten und überwinden. Und das gibt eben dem neuen Heidentum eine Qualität, die das alte noch nicht hat. Da war es, wie gesagt, selbstverständlich, dass man viele Götter hatte, dass man diese schöne Weltbeheimatung hatte. Da musste man sich keine großen Gedanken darüber machen. Heute ist das eine Alternative. Das ist uns bewusst und wir haben es auch nicht so leicht, das gegen die Einflüsse der sekundärreligiösen Traditionen durchzusetzen oder uns selbst wieder bewusst zu machen. 
Aber wir haben auch dieses Heidentum gewählt, weil es anders ist. Weil es diese Dinge, die wir ablehnen, nicht hat. Zum Beispiel, jetzt komme ich wieder auf die Leute, die freies Heidentum, Dogmen, Glaubenszwang, gab es erst mit den sekundären Religionen, wurde seit Beginn der Neuzeit immer mehr kritisiert. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, Heidentum hat es nicht, okay, spricht fürs Heidentum. Kann man ja auch von der modernen Sicht ausgehen. Und so sind diese sechs Punkte der Leute, die frei, freies Heidentum eigentlich auch zu verstehen als eine Absage an die Sekundärreligion und autoritäre Formen von Religion überhaupt. Das ist leider in der heidnischen Szene nicht selbstverständlich. Wir kennen verschiedene Gruppen, die ihre, ihren Führerkult haben, sagen wir mal so, ihre Gurus und Meister, ihre fixen Doktrinen und Deutungen, von denen keiner abweichen soll und ihre Geheimnisse, die nur den Auserwählten zugänglich sind. Das alles wollten wir nicht. Und daher, was heißt das jetzt in der Praxis? Wir fangen mal mit der freien Religionsvermittlung an. Das heißt, Dogma und Lehrsätze gab es nicht im alten Heidentum, wollen wir auch nicht wieder. Wir wollen euch natürlich was über das Heiden, wenn ihr zu uns kommt, als Neulinge, Interessierte, wollen wir euch natürlich was über das Heiden zum Erzählen. Aber wir haben uns vorgenommen, wir sagen nicht zu, ist es. Erstmal die, die Infos, die wir aus der Geschichte haben, wenn ich wertfrei und natürlich auch unsere Meinung dazu. Aber ich sage es mal, das von meiner beruflichen Erfahrung als Journalist, man muss Bericht und Kommentar trennen. Äh, wir unterscheiden eben zwischen dem historischen Heidentum, wo wir möglichst genau wissen wollen, wie es wirklich zuging seinerzeit, und unserer Meinung dazu. Und äh, wenn wir darüber reden, sagen wir das auch. Das ist Geschichte. Okay. Man sollte nicht gestikulieren. Wir sagen ganz genau, das ist Geschichte. Das kann man von der Wissenschaft her mit Sicherheit sagen. Und das ist unsere Meinung dazu. Und ihr habt eure. Das ist die Freigestaltung der persönlichen Religiosität, die auch einen religiösen Hintergrund hat. Wir haben ja keine Glaubensreligion, eben weil es keine Dogmen und Lehrsätze gibt, die man glauben muss, sondern äh, eine Erfahrungsreligion. Das wird von vieler, vielen Seiten her so gesehen, unter anderem von Reinhard Falter, ein deutscher Philosoph, zeitgenössisch, der ihm gesagt hat, die alten Germanen, Kelten, Griechen, Römer glaubten nicht an ihre Götter, sie erfuhren sie und bemühten sich, dieser Erfahrung gerecht zu werden. In Kunst, Dichtung, Ritual natürlich, vor allem im Ritual. Die alte Heidentum war vor allem eine praktisch ausgeübte Religion. Es gab ja eigentlich auch nichts anderes. Keine Lehrsätze, keine göttlichen Gebote, die Traditionelle Religionsausübung war der Kern. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei der freien Ritualgestaltung, die kommt dann später noch. Von der Erfahrung her, muss man sagen, die ist natürlich unterschiedlich und die war es schon immer. Und äh, es gab auch 
Es gab immer ganz verschiedene Heiden. Die einen waren eben große Opferer, ist das oft in den Sagas genannt, die anderen weniger eifrig. Die einen studierten Runen oder betrieben Seto, andere machten nichts dergleichen. Da gab es welche, zum Beispiel den Egils Kartler Grimson, großer Dichter, Berserker, Runenmeister. Der war so ziemlich alles, was man sein konnte. Der wollte auch alles wissen und alles können. Und es gab auch Leute, die sagten, na, ich habe eine Familie zu ernähren, ich möchte bloß, dass mir die Götter dabei helfen. Ist alles okay. Das ist alles Heidentum. Und das soll es auch heute wieder sein. Jeder so, wie er es möchte und braucht. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch da irgendwie mal einer Religion beitritt oder eine Religion ausübt oder einfach irgendwo hingeht, um zu beten oder zu meditieren. Dass er irgendwann mal in seinem Leben eine spirituelle Erfahrung gemacht hat und äh, dieser Erfahrung eben gerecht werden will. Und das geht auf sehr persönliche Art. Ich kann dir nicht sagen, wie die Götter zu dir sprechen. Die sprechen zu dir, wie sie wollen und nicht wie ich will oder wie ich glaube, dass es richtig ist. Und du musst darauf eben reagieren und versuchen, dem gerecht zu werden, wie es dir entspricht. Und wie kriegt man das alles jetzt unter einen Hut? Wir haben uns ja da in so einem Verein zusammengetan, um gemeinsam unser Heidentum auszuleben. Ah, da gibt es verschiedene Wege. Es gibt die Gruppen, die sagen, dieses und jenes und das gehört zum Heidentum. Du musst jetzt, wenn du, du, du musst, ja, wenn du Heide sein willst, musst du äh, die Götter feiern, klar, auf jeden Fall. Du musst dich mit Runen auskennen, du musst Seder machen und du musst dies. Und dann sagen wieder, nee, das will ich nicht, ich will nur das und das. Und dann kann man jetzt so Grüppchen bilden. Die, diese zwei Dinge machen die anderen, diese zwei Dinge. Und dann haben wir halt, äh, na, kennt ihr das Leben des Brian, die Volksfront von Judäa und die judäische Volksfront. Und hat das so kleine Einzelkörbchen und äh, die Gemeinsamkeit, die wir eigentlich wollten, haben wir dann nicht. Darum haben wir uns im VfGH überlegt, was, was wollen wir alle? Der heißt schon mal Verein für germanisches Heidentum. Wir wollen was Germanisches machen. Du kannst auch alles andere nebenbei machen. Aber hier im Verein machen wir zusammen germanisches Heidentum. Und zwar das am germanischen Heidentum, was allen gemeinsam ist. Wir alle verehren die germanischen Götter. Also haben wir uns auf die klassische in der Antike die klassische Kultreligion beschränkt, die schon immer allen gemeinsam war und auch allen gemeinsam ist. Nicht, weil alles andere unnötig oder nebensächlich wäre, sondern weil es das ist, was allen gemeinsam ist und das soll der gemeinsame Vereinsgegenstand sein. Und damit eröffnen wir eben auch einen freien Raum für alles andere. Wir unterstützen das auch, würden das gerne unterstützen. Wenn ihr als zum Beispiel so ein, sich einige zusammentun, die sagen, naja, das ist mir zu wenig, ich will auch mehr mit Runen arbeiten. Dann gründet eine Runengilde, das gibt es in unserer Satzung, wird ist ein Teil des VfGH und wird auch unterstützt mit Informationen, wenn wir es mal haben, auch finanziell. Das ist alles möglich. Und äh, du kannst, wenn wir eben vorgeben, wir treffen uns hier, um die germanischen Götter zu verehren gemeinsam, dann kannst du da auch reingehen. Ja, und ich sage, ich, ich bringe ja dieses Opfer für Odin und Thor und ich möchte aber auch gern noch, wie das zum Beispiel äh, bei uns in Geneven, unser, der Besitzer unseres Kultplatzes, das Hege, das auch Ehrenmittel des VfGH macht, 
hat einen Reiterhof, der verehrt, ruft immer auch in unserem Plot die keltische Pferdegöttin Epona an. Warum nicht? Wichtig, die Götter sind nicht eifersüchtig. Es ist nur wichtig, dass ihnen die gebührende Ehre erwiesen wird. Und du kannst auch andere Götter genauso hören. Gar kein Problem. Aber der gemeinsame Vereinsgegenstand ist einfach die Verehrung der germanischen Götter. Und sie ermöglicht eben auch sehr vieles andere. Dann, ja, der gleiche Zugang zu den Göttern ohne Mittel und spirituelle Führung. Hatten wir in der germanischen Tradition jemals äh, so Priester, wie es sich manche aufführen? Nee, hatten wir nicht. Wir wissen von Priestern, zum Beispiel von Tacitus, der benutzte den lateinischen Ausdruck Sacerdotes, dass ich, der bezeichnet Priester, die gewählt, also Beamte eigentlich im römischen Staat, die gewählt wurden, um die Kulte zu leiten. Und wenn er dieses Wort benutzt und nicht ein anderes, die Römer hatten da auch noch einige andere, aber er hat da auch aus verschiedenen anderen Traditionen her, zum Beispiel Hierophantes sagen können, aus dem Griechischen war verbreitetes Vokabel. Aber er hat eben dieses gewählt, weil es bei den Germanen offensichtlich ähnlich war. Nehmen wir mal an. Es gibt Beweise, dass oft der König oder Jadl oder der Familienoberhaupt die Rituale leitete. Jedenfalls gibt es keine geweihten Priester. Das, dafür gibt es keine Belege. Und wieder mal vom nachchristlichen Heidentum. Wir wollen das auch nicht mehr. Wir haben uns jetzt jahrhundertelang von geweihten Priestern alles sagen lassen müssen. Das mit Schluss sagen. Das, wenn du deine eigenen, deine persönliche Religiosität frei ausleben willst, dann musst du auch das gleiche Recht haben wie jeder andere. Es gibt keine Heiden, die besser sind als andere. Dann hätten wir ja noch die freie Meinungsbildung zu ethischen und politischen Fragen, die gemeinsame Ritualgestaltung. Da würde ich sagen, das Erste, Ethik und Moral. Natürlich gab es keine göttlichen Gebote, du sollst und du sollst nicht. Und äh, die Götter schützten das Ting, aber es, sie schrieben ihnen nicht die Gesetze vor, die wurden vom Ting beschlossen diskutiert und ja, wenn sie nicht gerecht waren, dann musste man sie wieder ändern. Die, das sagt auch der Asmann, die Rechtshoheit lag in den, bei den primären Religionen, bei den Menschen selbst. Die Götter unterstützen sie nicht dabei. Aber natürlich ist das auch eine moderne Position. Wir wollen uns eben unsere frei, unsere politische Meinungbildung und auch zu ethischen Fragen und unsere Gesetze selbst diskutieren. Und äh, klar, die gemeinsame Ritualgestaltung ist äh, vorrangig eigentlich aus der Praxis entstanden. Wir haben eben, na, wir hatten da vom, vom britischen ORD eigentlich so diese Vorgabe, der hatte ein Ritualbuch mit genauen Texten, der sprach einer vor und die anderen sprachen nach und da sagten wir am Anfang an, nee, das wollen wir nicht. Wir überlegen uns das vorher, wie wir das machen wollen und da will jeder, jeder wollte eben was beitragen und einer musste das koordinieren oder eine. Und äh, so bildete sich die freie Ritualgestaltung durch gewählte Kultleiter heraus. Zum Abschluss noch ein Wort zur Politik. Das, da ist natürlich alles möglich. Ich habe mal gesagt, wenn jetzt alle in Deutschland heiden wären, dann gäbe es 
im Bundestag eine SPH, eine HDU, HSU, eine FDH, die Heiden, Bündnis 95, unser Gründerjahr. Aber es gäbe keine FDA. Eine A, nee, keine AFH. Wir haben uns auf eine, nur auf eines festgelegt. Es darf keine, keinen Rechtsextremismus geben. Da waren wir die Ersten in der Szene. Da sind wir stolz drauf. Und wir wollen auch sonst keine menschenverachtenden Ideen. Was ist sich sexistisch oder wie immer. Das ist nicht drin. Denn das wäre genau das Gegenteil eines freien Heidentums. Das wäre es dann von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, hier zu diskutieren drüber. Hörst, hörst du mich jetzt? Ich kriege keinen Ton. Hörst, hörst du mich jetzt? Fritz, hörst du mich jetzt? Ne, scheinbar nicht. Ah. Fritz, hörst du mich jetzt? Ich weiß nicht. Ja, also wenn ihr Fragen oder Beiträge dazu Fritz, hörst habt. Du mich jetzt? Ich, äh, Fritz, hörst ja, du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Okay, ja. das war noch ein anderer Regler hier. Also jetzt habe ich den Ton geschafft. Ich muss mich mal hier Na, eben toll. aus dem Monitor rausnehmen. Sekunde, jetzt. Äh, ja, also, also wenn also jemand könnt... was dazu sagen möchte, dann, dann bitte los. Okay, hat jemand Fragen an Fritz? Alle gucken betreten. Das war jetzt echt überraschend. Du bist aber auch ein hinterlistiges Aas. Was bin ich? Ich habe es nicht verstanden. Du bist aber auch ein hinterlistiges Aas. Du hast jetzt die Leute komplett äh, über, überrascht. Aha. Ja, na, wenn du keine Fragen hast, du blöde Sau. <lacht> ja, dann äh, will ich an den Kinski. <lacht> ich, was ich dir aber sagen kann, der Vortrag von Dagmar Fügmann ist ja gestern total ausgefallen. Die ist mit dem Auto liegen. Total, liegen. das ist schade. Ja, ich soll dir von Den hätte ich gern gehört, weil der Zettel war Emanzipation des Heidentums. Und das geht es mir ja auch. Ja, also was passieren wird, dieser Vortrag wird dann auch online nachgeholt werden, halt nicht auf unserer Veranstaltung. Und ich mhm. soll dich ganz gern, ganz lieb grüßen, weil sie hätte dich gerne kennengelernt. Ja, du hast ja gesagt, sie hat das auf ein Zitat von mir aufgebaut. Ganz genau. Und vielleicht kann ich euch ja mal zusammenbringen, dass ihr mal telefoniert. Aber den Vortrag wird es, denke ich, innerhalb der nächsten zwei Wochen etwa geben. Das ist fein, ja. Bin ich gespannt drauf. Okay, hat sich jetzt hier noch einer eine Frage überlegt? Ja, tatsächlich. Wolfgang. Ich höre äh, jetzt nichts. Also, ja, hallo. Du siehst mich nicht, ich bin der Wolfgang, wenn du mich so weit verstehst. Also ich habe ja, ich verstehe. gedacht, wir sind jetzt hier einfach in der Gruppe, wir haben deinen Vortrag zugehört, wollen uns einfach recht herzlich für deinen Vortrag bedanken. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt das ist eine Meinung. Einmal mal Applaus für den Vortrag. Ja, ich hätte ihn gern live gehalten bei euch. Ja. Und wir finden es sehr schade, dass wir dich heute oder hier bei diesem Treffen persönlich nicht kennengelernt haben. Aber noch ja, finde ich auch schade. Dafür. Ich äh, hätte hätt mich ja gefreut, neue Leute wieder kennenzulernen und auch an diesem Plot zu unserer Feierstunde beizuwohnen. Aber gut, ein Horn, ist, ein Horn von mir ist dabei, das bei vielen unserer Rituale im Müllviertel in Schöneben dabei war. Da waren schon viele Gäste auch aus Deutschland dabei, da haben schon alle möglichen Leute draus getrunken und geopfert. Und das freut mich, dass ihr dieses Horn gestern im Opfermoor geopfert habt. So, so weit war ich dabei. Das freut mich. Ja, das war ja, etwas, wenn ich das hier eben dazufügen darf. Das habe ich gestern natürlich nicht so gesagt, weil das habe ich nicht gewusst. Habe ich dir ja vorhin schon am Telefon erzählt. Ich dachte, ja, ja. das wäre jetzt ein neues Horn von dir gewesen. Aber das ist das nee, schöne nee, eben das Horn das, von vielen das Jahren. War, das wusste ich nicht. Ja. Okay, alle gucken ja. ganz gespannt hier. Fritz, ich danke dir recht herzlich. Wir telefonieren nächste Woche nochmal. Sehr gerne, ja. Und äh, 
Lass es dir gut gehen. Ja, hab noch eine schöne Party. Und ich sag das, das klingt jetzt etwas schweinisch, aber ich sag's mit schwedischem Akzent. Till Arschuk, Fried, ja. Lautes Gelächter. <lacht> nee, das sagt man in Schweden so. <lacht> nee, alles klar. Dann danke ich dir nochmal, blende jetzt das Dia ein, das müsstest du auch gleich sehen und würde dann anschließend die Aufzeichnung stoppen. Danke dir, Fritz. Genau. Tschüss, alles Gute.